வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ நம்ம குரூப் டூவுக்கான இந்திய தேசிய இயக்கத்தை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு தலைவரை பற்றி அவர் சுபாஷ் சந்திர போஸ் இந்திய வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய இடத்தை பிடிக்கக்கூடிய சுபாஷ் சந்திர போஸ் பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் சுபாஷ் சந்திர போஸ் எங்கே பிறந்தாருன்னா இப்போ இருக்கிற ஒடிஸ் ஒரிசா மாநிலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் பிறந்தார் ஜனவரி இருபத்தி மூணாம் தேதி இந்த நாளை நீங்கள் குறிச்சு வச்சு நான் குறிச்சு வச்சுக்க சொல்கிறதும் குறிச்சு வச்சுக்கிங்க ஏன்னா ஜனவரி இருபத்தி மூணு சுபாஷ் பிறந்த நாளை கொண்டாடுறோம் நம்ம அதே நேரத்தில் இவர் பி பிறந்தது ஒரு செழிப்பான குடும்பத்தில் தான் இவருடைய அப்பா வந்து ஒரு வக்கீல் வக்கீலாக பணியாற்றிக்கிட்டு இருந்தவர் இவர் படிப்பில் நல்ல ஆர்வம் உடைய உடையவராக தான் இருந்தார் படிப்புனா ஒரு அந்தளவுக்கு மார்க்லாம் எடுத்து ரொம்ப ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணுற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் இருந்திருக்காரு படிப்பில் அவ்வளோ ஒரு மூர்க்கத்துக்கணமான ஆளுன்னு சொல்லலாம் இப்போ இவர் வந்து கல்கட்டாவில் தான் படிக்கிறாரு அப்போது அவர் ஒரிசாவும் கல்கட்டாவும் ஒரே மாகாணமாக இருந்தது இப்போ ஒரிசா இப்போ இருக்கிற ஒரிசாவும் கல்கட்டாவும் பங் வங்காளமும் ஒரே ஒரு மாகாணம் மாகாணம் மாகாணமாக தான் இருந்தது இப்போ வந்து அவர் கல்கட்டாவில் வந்து மெட்ரிகுலேஷன் தேர்வில் அப்போ இருக்கிற மெட்ரிகுலேஷன் தேர்வில் இரண்டாவது மாணவராக வராரு இப்போ ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறோம் செகண்ட் சொல்கிறோம் இப்போ ஸ்டேட் செகண்ட் வராரு இவர் அப்படி வர வரக்குள்ள அடுத்தது வந்து இவரோட காலேஜ் படிப்பை வந்து பிரசிடென்சி காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கூடிய கல்கட்டாவில் வந்து இவருடைய பட்டப்படிப்பை தொடராரு பட்டப்படிப்பில் இரண்டாம் ஆண்டில் இவர் வந்து அங்கே ஒரு ஆங்கில ஆசிரியர் இருக்கார் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு இந்தியாவை தரக்குறவாக பேசுகிறாரு உடனே இவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த ஆசிரியரை தாக்கிடுறாரு இவருடைய நண்பர்களோட சேர்ந்து இது இதனால் இவர் வெளியேற்றப்படுறாரு காலேஜ் விட்டு உடனே கொஞ்ச நாள் வந்து இவர் படிப்பு விட்டு விலகி இருந்து மறுபடியும் இவர் இன்னொரு காலேஜில் வந்து படிப்பை தொடங்குறாரு இவர் தொடங்கி அதில் வந்து நல்லா வந்து தேர்ச்சி பெற்று மறுபடியும் இவர் வந்து இங்கிலாந்துக்கு போகிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது வாக்கில் இவர் இங்கிலாந்துக்கு போகிறாரு இங்கிலாந்து போய் அங்கே தத்துவத்தில் பட்டம் பெறுறாரு தத்துவத்தில் பட்டம் பெற்று அங்கேயும் முதல் தர மாணவராக பட்டம் பெற்று ஐசிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இப்போதைக்கு இருக்கிற ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் தான் அப்போதைக்கு ஐசிஎஸ் எக்ஸாம் இம்பீரியல் சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாமினேஷன் இது குறிச்சு வச்சுக்கிங்க இம்பீரியல் சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு இது வந்து கீழே கொடுத்துருவாங்க ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு ஐசிஎஸ்னு இந்தியன் சிவில் சர்வீஸா இந்தியன் இம்பீரியல் சிவில் சர்வீஸா அப்படின்னு ஆப்ஷன் நாலு கொடுத்து கேட்பாங்க அதனால் இம்பீரியல் சிவில் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதோட முழு வாக்கியம் இது குறிச்சு வச்சுக்கிங்க நான் குறிச்சு வைக்கணும் சொல்கிறதெல்லாம் குறிச்சிக்கிட்டே வாங்க ஏன்னா அப்போ தான் ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கங்க நீங்கள் அப்போ தான் நான் இது வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இல்லைனா வேஸ்ட் இது எடுக்கிறது இப்போ அடுத்தது வரேன் நான் அடுத்தது வந்து இது இவர் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் நாலாவது இடத்த பிடிக்கிறாரு எத்தனாவது இடத்துனா நாலாவது இடம் பிடிச்சி இந்த தேர்வில் வெற்றி பெறாரு ஆங்கிலேயர்களும் இந்தியர்களும் சேர்ந்து எழுதுகிற எக்ஸாம் தான் இதில் நாலாவது இடத்த பிடிச்சி வெற்றி பெறுறாரு வெற்றி பெற்றவனே ஏன்னா ஆங்கிலேயருக்கு கீழால் வேலை செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ரிசைன் பண்ணிட்டார் வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு இந்தியா வராரு இந்தியா வந்த உடனே இந்தியாவில் அவர் பிடித்த தலைவராக யார் யார் இருக்கிறாருன்னா அங்கே கொல்கத்தாவை சேர்ந்த சிஆர் தாஸ் சிஆர் தாஸோடைய ரொம்ப ஒரு வெறித்தனமான ரசிகர் மாரி இப்போ இருக்கிற ஸோ இதில் சொன்னோம்னா வெறித்தனமாக அவர் ஒரு ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு ஆள் இவர் வந்த உடனே இவர் சுவராஜுங்கிற ஒரு சுயராஜ் அப்படிங்கிற ஒரு நாலு இதை தொடங்குறாரு அது அடுத்தது இவர் வந்து சுவராஜ்னு தொடங்கின உடனே ஃபார்வேர்டு அப்படிங்கிற ஒரு நாலு இதழை சியா தாஸ் நடத்திக்கிட்டு இருக்கார் அதோடய பொறுப்பை இவர்கிட்ட கொடுக்குறார் தலைமை ஆசிரியராக நம்ம சுபாஷ் சந்திர போஸ் கிட்ட கொடுக்குறாரு சிஆர் தாஸ் அப்படி இவர் வந்து நல்ல பேர் எடுத்துடுறாரு அவர்கிட்ட இப்போ வந்து கல்கட்டா மாகாணாத தேர்தலில் சிஆர் தாஸ் போட்டிடுறாரு அதே நேரத்தில் இவர் வந்து அங்கே இருக்கிற மாநகராட்சி தேர்தலில் இவர் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி 
இருபத்தி அஞ்சில் இருபத்தி இருபத்தி அஞ்சில் இவர் வந்து அவங்க மாகாண தேர்தலில் போட்டிட்டு ஜெயிச்சிட்றாரு மாநகராட்சி தலைவர் ஆகிடுறாரு அதே நேரத்தில் இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இது குறித்து வச்சுங்க இது முக்கியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் வந்து ஜென்ரல் செக்ரட்டரி ஆஃப் காங்கிரஸில் தென் இவர் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஜென்ரல் செக்ரட்டரி ஆஃப் காங்கிரஸ் அப்படின்னா பொதுச் செயலாளர் காங்கிரஸோடைய பொதுச் செயலாளர் தான் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இப்போ ராகுல் காந்தி இருக்கிறாருல அதே பதவி தாங்க அப்போ தேர்ந்தெடுத்தோடனே இவர் அடுத்த வர கூட்டங்கள்லாம் இவர் தான் நடத்துகிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் வந்து மோதிலால் நேரு தலைமையேற்றதாக இருக்கட்டும் அதுக்கடுத்து வந்த இதாக இருக்கட்டும் இவர் வந்து ஜென்ரல் செக்ரட்டரியாக கூட நடந்த விஷயங்கள் தான் இப்போது இதுக்கு முன்னாடியே இவர் வந்து மேண்டரி சிறையில் அடிச்சிட்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இவர் வெளியே இவர் வந்து உள்ளாரையே நோய் வாய்ப்பட்டுறாரு என்ன டிபி இந்த எலும்புருக்கி நோயால் பாதிக்கப்பட்ட உடனே அவங்க வெள்ளைக்காரங்க என்ன நினச்சிட்றாங்கன்னா இவர் அவ்வளோதான் இவர் முடிஞ்சிடும் ஒரு கதை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இவர் உள்ளே வச்சு இவர் இறந்துட்டாருன்னா பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் உள்ளே கொந்தொழிப்பு ஆகிடும் இவர் வெளியே விட்டாலும் கொஞ்சம் நாளும் கழிச்சு சேர்த்துருவார் அப்படின்னுங்கிற ஒரு நினப்பில் தான் இவங்க வெளியே விடுறாங்க வெளியே விட்டுனா வெளியே வந்துடுறாரு வந்ததுக்கப்புறம் தான் மறுபடியும் இதில் காங்கிரஸ் ஜென்ரல் செக்ரட்டரி ஆகிடுறாரு அது முழு வீச்சில் வந்து காந்தி கூட ஒத்துழைப்போட ஓரளவுக்கு இருக்கிறாரு ஒத்துழைப்போடு இருந்தாலும் காந்திக்கும் இவருக்கும் ஒரு டாசில் இருந்துக்குன்னே அது இருக்குது அதே நேரத்தில் இவர் வந்து நேருவும் இவருக்கும் ரொம்ப ஒரு கேம்பாக்ட் ஆகிடுறாங்க ரெண்டு பேருக்கும் கொள்கைகள் கொஞ்சம் ஒத்து வருது மாதிரி இருக்கிறதுனால கா நேரு இவரை சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு கடைசி வரைக்கும் கூட சப்போர்ட் பண்ணுவார் இவரை அவர் வெளியே போகிற வரைக்கும் கூட நேருவுக்கும் இவருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது இப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஐரோப்பியாவில் போய் ஐரோப்பியமில் எப்படி இருக்குது அந்த ஊர் அங்கே இருக்கிற சூழ்நிலைகளுக்கெல்லாம் ஆராயிறாரு ஆராய்ஞ்சிட்டு இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொ தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் வந்து அதான் காங்கிரஸோடைய த த தலைவராக இவர் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ல சொல்கிறேன் நான் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோஸில் நான் வந்து ஐஎன்சி ஐஎன்சி எங்கெங்க நடந்தது அது தலைவரில் சொல்லக்குள்ள அது முப்பத்தி எட்டில் சொல்லியிருப்பேன் இப்போ அதில் வந்து ஹரிபுராங்கிற இடத்துல வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அடுத்த ரெண்டு எலெக்ஷனையும் அவர் தான் தேர்ந்து ஜெயிக்கிறார் ஹரிபுரா திரிபுரி திரிபுரி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பது திரிபுரி எலெக்ஷனில் வந்து பட்டாபி சிர சித்தராமையாங்கிறவரை வந்து காந்தி வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவார் இந்த பட்டாபி சித்தராமையாவை இவர் சப்போர்ட் பண்ணுறதுனாலேயே சப்போர்ட் பண்ணுறதுனாலே நான் தான் போட்டிடுறேன்னு சித்தராமையாவாக நானே போட்டிடுறேன்னு களத்தில் நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாரி இவர் சொல்லியிருப்பார் காந்தி ஆனால் அந்த பட்டாபி சித்தராமையை ஸ்தோதடி தோக்கடிச்சிடுவார் இவர் அப்போ எப்படி இளைஞர் படை இவர் பக்கம் இருந்திருக்குன்னு பாருங்கள் காங்கிரஸில் இவருக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் இருந்திருக்கு காங்கிரஸில் இதை பார்த்து காந்தியே பயந்துட்டார் என்னது இது இவன் இவரும் வந்து இவ்வளோ இது ஓட்டு வாங்கி இவன் ஜெயிச்சிட்டான் இவன் தலைவராகி வந்து நம்ம நம்மளோட இது போயிடுமே நம்ம சொல்லியே நம்ம தோத்துட்டோம் நான் தான் தோற்றுட்டேங்கிற அளவில் இவர் என்ன பண்ணுறாரு உண்ணாவிரதம் இருக்கிறாரு உண்ணாவிரதம் இருக்கிறாரு இதுக்கு முன்னாடியே காந்தி என்ன சொல்லியிருப்பார் நேருவை நீ போட்டிடு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் வல்லவாய் பட்டேல நீ போட்டிடு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் ரெண்டு பேருமே போட்டிட மாட்டாங்க என்ன காரணம்னா இவங்களுக்கு வந்து தெரியும் இவர் இவர் கூட இப்போ போட்டியிட முடியாது யார் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் கிட்ட ஏன்னா இளைஞர் மத்தியில் அந்தளவுக்கு அவர் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கார் ஐசிஎஸ் முடித்த ஒரு தலைவர் அந்தளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆள் அறிவிக்கொருமையில் அதனால் இவர் இது பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு இவர் வந்து இது சொ உண்ணாவிரதம் இருந்த உடனே என்ன இவர் என்ன பண்ணிடுறாரு சரி காந்தியை உண்ணாவிரதம் இருக்கிறாரு அப்படின்ட்டு இவர் வெளியே வந்துடுறாரு காந்தியை வந்து தேச பிதான்னு சொன்னவர் யாருன்னு சுபாஷ் சந்திரபோஸ் குறித்து வச்சுங்க சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தான் தேச பிதா அப்படின்னு இப்போ சொல்கிறோம்ல நம்ம தேச பிதா தேச பிதான்னு அப்படின்னு எங்கேயுமே கான்ஸ்டியூஷன்லேயோ எங்கேயுமே சொன்னதே கிடையாது தேச பிதாங்கிறதுக்கு பட்டம் கொடுத்ததுக்கான எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது தேச பிதான்னு சொன்னது வந்து சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தான் இப்போ அது ஒரு அதுக்காக ஒரு கேஸ் கூட போட்டாங்க ஒரு பொண்ணு வந்து தேச பிதா அப்படின்னு சொல்லலை அப்படிங்கிறதுனால தேச பிதான்னு காந்தின்னு ஏன் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு பொண்ணு கேஸ் போட்டுது அப்போ கூட இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு தேச பிதா அப்படிங்கிற இது எந்த இதுலையும் மென்ஷன் பண்ணலை இந்திய அரசாங்கத்திலேயே புரியுதுங்களா இதை சொன்னவர் யாருன்னா தேச பிதா அப்படின்னு சொன்னது சுபாஷ் சந்திரபோஸ் புரியுதுங்களா நம்ம வந்து கான்ஸ்டியூஷன்லேயே எடுத்துக்கல ஒரு தேச பிதான்னு எந்த இடத்துலையும் சொல்லுவாங்களா புரிஞ்சு இது புரிஞ்சுக்கிங்க அடு
இப்போது வந்து இவர் வந்து வெளிநே வெளியேறி கிட்டத்தட்ட இவர் வந்து வீட்டு சிறையில் வச்சிட்றாங்க அவர் உடனே இவர் தப்பி செல் செல்கிறாரு பெஷாவர் வழியாக மாஸ்கோவுக்கு போய் மாஸ்கோ இப்போ ரஷ்யாவில் இருக்கிற தலைநகர் மாஸ்கோவுக்கு போய் அதுலேருந்து ஜெர்மனிக்கு போகிறாரு ஜெர்மனிக்கு போய் ஹிட்லரை சந்திக்கிறாரு ஹிட்லரை சந்தித்த உடனே எங்களுக்கு நீங்கள் உதவி பண்ணோம் இந்த இரண்டாம் உலகம் போது அப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிற நேரத்தை ஸ்டார்ட் ஆகி நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் எங்களுக்கு நீங்கள் உதவி பண்ணோம் அப்படிங்கிறாரு ஹிட்லர் மறுத்துடுறாரு ஹிட்லர் மறுத்த உடனே அங்கேருந்து இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஜப்பானுக்கு வராரு ஜப்பானில் அப்போ யார் இருக்காருன்னா ராஸ் பிஹாரி போஸ் இவரை பற்றி தனியாக போடலாம் ஏன்னா அவரோ இவர் ஒரு முக்கியமான தலைவர் தான் இவர் இவர் இரண்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டுலேயே இவர் வந்து வெளிநாட்டுக்கு கடத்த வெளிநாட்டுக்கு இவரை ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க இந்திய பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் இவர் வந்து வெளியேற்றப்பட்டு விட்டார் இந்தியாவிலேருந்து இவர் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற இவர் வந்து கலவரம் பண்ணிடுவார் அப்படிங்கிற அளவில் சொல்லிட்டாங்க இவர் அங்கே இருக்கிறாரு ஜப்பானில் இவர் கூட சேர்ந்து இந்திய தேசிய இயக்க மைய நேவை ஆரம்பிக்கணும்னு இவர் முடிவு பண்ணுறாரு அவர் வந்து அந்த அங்கே ஒரு சின்ன குழு ஒன்று நடத்திட்டு இருக்காரு அதோட தலைவராக இவர் வந்து ராஜ் பிகாரி போஸ் வந்து இவர்கிட்ட கொடுத்துட்றாரு சுபாஷ் சந்திர போஸ் கிட்ட இப்போது சுபாஷ் சந்திர போஸ் கிட்ட கொடுத்துட்டாரு இங்கே வந்து மலேசியா சிங்கப்பூர் இங்கெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக பிரிட்டிஷ் கையில் போயிடுச்சு சே இது ஜப்பானீஸ் கையில் போயிடுச்சு அப்போ இரண்டாம் உலக போரில் ஜப்பானியர்கள் இந்த இடத்துலாம் பிடிச்சிட்டாங்க யார்கிட்ட இருந்தது சிங்கப்பூர் மலேசியா அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் கிட்ட கிட்ட தான் இருந்தது அங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணவங்க வந்து அந்த இராணுவத்தில் இருந்தவங்க வந்து இந்தியர்கள் இப்போ மோகன் சிங் அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்தியர் மோகன் சிங் பாக்னா குறித்து வச்சிங்க மோகன் சிங் பாக்னாங்கிறவர் அங்கே வந்து மிலிட்ரி தலைவர் தான் அவர் இப்போ வந்து இவங்க வந்து இராணுவ கைதிகள் ஆகிட்டாங்க இந்த மோகன் சிங்லேருந்து எல்லாமே அவங்க அந்த அந்த ட்ரூப்ஸே பிடிச்சி வளைச்சி வச்சுட்டான் யார் ஜப்பானியர்ஸ் யார் ஜெர்மனியோட உதவியோட இப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாரு ஜப்பான் கிட்ட ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாரு சுபாஷ் சந்திர போஸ் இது தெளிவாக புரிய வைக்கிற மாதிரி தான் சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ஜப்பானுடைய பிரதமர்கிட்ட கோரிக்கை வைக்கிறாரு இந்த ட்ரூப் சும்மா தானே இருக்குது அந்த ட்ரூப் வந்து நீங்கள் கைதியாக வச்சுருக்கீங்க அந்த அந்த ட்ரூப்பை ஏட்ட கொடுங்க இன்னும் வந்து வலுவாக்கி நான் இந்த ட்ரூப்போடு நீங்கள் சும்மா வச்சுருக்கத்தோட இந்த ட்ரூப்போடு நான் போய் இந்தியாவில் இந்தியாவை வந்து தாக்கி நான் வந்து சுதந்திரம் போகிறதுக்காக நான் போகணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே அங்கே இருக்கிற டோஜோங்கிறது தான் பிர பிரைம் மினிஸ்டர் இதெல்லாம் அந்தளவுக்கு கேட்க மாட்டாங்க இப்போ டோஜோங்கிற அந்த ப பிரைம் மினிஸ்டர்கிட்ட இவருக்கு கோரிக்கை வைக்கிறார் உடனே டோஜோ என்ன சொல்கிறாரு எங்களுக்கு வந்து பிரிட்டிஷை பிடிக்கணுங்கிறது தான் ஆசை வந்து உங்கள் டெரிட்டரி உங்கள் நாடு உங்களுடைய இடத்தை பிடிக்கணுங்கிறது என்னோடய இது கிடையாது பிரிட்டிஷை நாங்கள் பிடிக்கணும் நீங்கள் வந்து போராடி சுதந்திரத்தை வாங்கிக்க அப்படின்னு இவர்கிட்ட ஃபுல் பவரையும் கொடுத்துட்றாரு இப்போ என்ன அது நல்லா வலுவாயிடுறாங்க ஜப்பானியர் படையோடைய இந்திய படையும் சேர்ந்து எங்கள் கோஹிமா அப்படிங்கிற மணிப்பூர் மாநிலத்தில் இருக்கிற இன் இப்போ மணிப்பூர் மாநிலத்தில் இருக்கிற இம்பால் வழி இம்பாலில் போய் பிடிச்சிட்றாங்க அதே நேரத்தில் நாகாலாந்துலேயும் பிடிக்க போகிற நேரத்தில் தான் வந்து அங்கே வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து வெற்றி பெற்றுடுறாங்க இப்போது பிரிட்டிஷ் வந்து இந்த படையையும் பிடிச்சி கைதிகளாக ஆக்கிக்கிறாங்க பிரிட்டிஷு இது தான் ஐஎன்ஏ ட்ரையலும் நடக்குது அதுக்கப்புறம் பிடிச்சி இவங்கள கைதிகளாக வச்சு இந்த கைதிகளுக்கு இங்கே வந்து ஜெயிலில் அடைச்சிட்றாங்க ஐஎன்ஏ ட்ரையல் நடக்குது ஐஎன்ஏ ட்ரையலில் மோதிலால் நேரு முக்கிய தலைவர்கள்லாம் இங்கே இருக்கிற தலைவர்கள்லாம் காங்கிரஸில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து வக்கீலாக ஆத் ஆதர் வக்கீலாக போய் அவங்களுக்காக வாதாடுறாங்க யாருக்கு இந்த ஐஎன்ஏவில் பிடிப்பட்டவங்களுக்கு ஏன்னா எல்லோரையும் இவங்க பிடிச்சி வச்சுட்டாங்க அவ்வளோதான் பிரிட்டிஷ் வந்து ஜெயிச்சிட்டாங்க இவங்களை எல்லாத்தையும் கைதிகளை பிடிச்சி வச்சுட்டாங்க இப்போ இவங்களை போராடக்குள்ளே இது போல் அவங்கள விடுதலை பண்ணிடுறாங்க அரசியல் கைதிகளாக இருந்தவங்கள விடு விடுதலை பண்ணிடுறாங்க பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் எந்த ஒரு இதுவும் பெரிய அளவில் பண்ணாமல் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இப்போ சுபாஷ் சந்திர போஸ் என்ன ஆனார் இவர் என்ன பண்ணார் ஜப்பான்லேருந்து இவர் கிளம்பி வந்துக்கிட்டு இருக்காரு கிளம்பி வரக்குள்ள தைவான் நாட்டில் வந்து ஒரு விமானத்தில் இறந்ததாக சொல்லப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சில் ஆகஸ்ட் பதினெட்டாம் தேதி இவர் இறந்ததாக கருதப்படுது இது வரைக்கும் அதுக்கான ஃபுல் ரெக்கார்டு எதுவுமே கிடையாது அதுக்கான மூணு கமிட்டி அமைச்சிட்டாங்க இது வரைக்கும் இந்தியாவில் அந்த மூணு கமிட்டி பற்றிலாம் அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அது தனித்தனியாக இருப்போம் அந்த மூணு கமிட்டி ரிப்போர்ட்லாம் பெருசாக இருக்கும் ஆனால் அந்த மூணு கமிட்டி வந்து அமைச்சாங்க ரெண்ட
இவர் வேறு இடத்துக்கு போயிட்டார் அதுக்கான உறுதிப்பாடான ஒரு ஆதாரம் இல்லை அப்படின்ட்டாங்க அதே தான் நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் இவருக்கு பாரத ரத்னா கொடுக்குறாங்க பாரத ரத்னா கொடுத்த உடனே கொடுக்கலான்னு யோசிக்கக்குள்ள இவருக்கான டெத்துக்கான ரிப்போர்ட் இல்லை இவர் எப்போ இறந்தார் என்ன இறந்தார் இதுக்கான சரியான விவரங்கள் இல்லாததுனால இவருக்கு பாரத ரத்னா இது வரைக்கும் கொடுக்கவே இல்லை புரியுதுங்களா இது வரைக்கும் பாரத ரத்னா கொடுக்கவே இல்லை இவருக்கு இப்போது நேரு சுபாஷ் சந்திரபோஸ் சேர்ந்துட்டார் இப்போ சுபாஷ் சந்திரபோஸை தேச நாயகர் அப்படின்னு சொன்னவர் தேஷ் நாயக் இது குறிச்சு வச்சுங்க தேஷ் நாயக்னு யார் சொன்னதுன்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர் ரவீந்திரநாத் தாகூர் தான் சொல்லியிருக்காரு தேச நாயகர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சுபாஷ் சந்திரபோஸை அதே போல் ரத்தத்தை கூட நாங்கள் உங்களுக்கு சுதந்திரத்தை தருகிறேன் அப்படின்னு சொன்னதும் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அதே போல் இந்தியாவை இந்தியாவில் வந்து முக்கியமான என்ன சொல்லக்கூடியது ஆசாத் இந்து பௌஜின்னு ஒரு அமைப்பு தான் ஐஎன்ஏவாக சொல்கிறாங்க இந்தியன் நேஷ்னல் ஆர்மி இந்தியன் நேஷ்னல் ஆர்மி நம்மளுக்கு நம்ம இராணுவம்லாம் தொடங்கிறதுக்கு முன்னே ஒரு இராணுவத்தை தொடங்கியிருக்காருன்னா இது இவர் தான் அப்போது வந்து இது வரைக்கும் என்னென்ன சொல்லியிருக்கேன் ஓகே அவ்வளோதான் இவரை பற்றி முக்கியமான விஷயம்லாம் சொல்லிட்டேன் ஓகே தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஓரளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்களே கூட அடிக்கடி இதை வந்து ரிப்பீட்டடாக பாருங்கள் இல்லை டவுன்லோட் பண்ணி கூட பாருங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு குறைகள் இருந்தால் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் எதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தரணுனாலும் இதை வந்து இது பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா தேங்க்யூ தேங்க்யூ நன்றி நன்றி